మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు బిగ్ బాస్ రివ్యూస్ చాలా రోజులైంది కదా నన్ను చూసి నేను ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఎపిసోడ్స్ వరకు నేను బిగ్ బాస్ రివ్యూ చెప్పలేదు దాదాపు వన్ మంత్ అయినట్టుంది నేను రాక మధ్యలో నేను రివ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాను నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంత అనిపించింది కొన్ని ఎపిసోడ్స్ నాకు కూడా హర్టింగ్ అనిపించింది ప్లస్ నాకు కూడా కుదరలేదు మార్నింగ్ నేను వర్క్ వెళ్ళిపోతాను ఆఫీస్లో కూడా నేను బిజీ ఉన్నా ఎందుకంటే డ్యూ టు ఎలక్షన్స్ సో మాకు కొంచెం వర్క్ ఉంటుంది అది అనేది నా సపరేట్ పార్ట్ సో ఈ రోజు నుంచి నేను మళ్ళీ మీ అందరు మేము అందుకు వచ్చి నా బిగ్ బాస్ రివ్యూస్ చెప్దాం అనుకుంటున్నా మ్యాక్సిమం నేను అన్ని ఎపిసోడ్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా ఏదన్నా ఒక ఎపిసోడ్ మేబీ స్కిప్ చేస్తానేమో అది టైం కుదరకపోతే లేకపోతే బట్ స్ట్రిక్ట్గా నేనైతే ఈరోజు నుంచి చేద్దామని డిసైడ్ అన్న సో మీరు అందరు నాకు సపోర్ట్ చేయండి నా ఛానల్ ముందు ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్ బెల్ ఆన్ చేసుకోండి మీరు లైక్స్ కొట్టండి మీరు కనుక మీరు లైక్స్ కొడితే అందరికి చాలా మందికి నా ఛానల్ అనేది ప్రమోట్ అవుతుంది సో ఆ రకంగా అందరూ చూడడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం నా రివ్యూస్ చాలా జెన్యున్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను నాకు ఫస్ట్ నుంచి అనిపించింది ఫస్ట్ ఎపిసోడ్స్లో అనిపించింది నేను మీకు రివ్యూస్గా చెప్పింది అది ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది నేను శివాజీ గారి గురించి ఏం మాట్లాడాను గౌతమ్ గురించి ఏం మాట్లాడాను అమ్మరే ఇలాంటి వాడు అండ్ ఆల్సో అర్జున్ ఎంట్రీ అప్పుడు ఏంటి ఇవన్నీ నేను ఇంతకుముందు మీకు మాట్లాడింది సో అవన్నీ సేమ్ యాజ్ టీజ్ ఇప్పుడు నా రివ్యూలో నేను ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు అలాగే జరుగుతుంది ముందు ముందు ఎలా ఉంటుందో మీకు చెప్పాను అలాగే జరుగుతుంది సో ఈరోజు సాటర్డే ఎపిసోడ్ నుంచి మళ్ళీ రీఎంట్రీతో వస్తున్నా నేను స్టార్ట్ చేస్తున్న సాటర్డే ఎపిసోడ్ నుంచి సో ఈరోజు సాటర్డే రివ్యూలోకి మనం ఎంటర్ అయిపోదాం సో ఎపిసోడ్ ఎంటర్ అవ్వగానే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమైంది నాగార్జున గారి డ్యాన్స్ వచ్చింది రగడ రగడ అని వచ్చింది సాంగ్ యాక్చువల్లీ రగడ మూవీ మీకు ఐడియా ఉందా అనుష్క గారు నాగార్జున గారి మూవీ సో ఆ సాంగ్ చాలా బాగుంది అండ్ ఆల్సో నాగార్జున గారి అవుట్ఫిట్ తను డార్క్ పింక్ షర్ట్ వేసి మధ్యలో ఏంటంటే బ్లూ కలర్ సమ్ రంగోలీలా ఉంది షర్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంది ప్యాంట్ వచ్చేసి బ్రౌన్ కలర్ వేశారు సో ఈ రోజు లుకింగ్ మొత్తం చాలా బాగుంది సో ఎంట్రీ అవ్వగానే నాగార్జున గారు మనం ఫ్రైడే రోజు ఎపిసోడ్ ఏమైందో చూద్దాము అని అన్నారు ఫ్రైడే రోజు ఎపిసోడ్లో ఏమైందంటే ఫ్రైడే రోజు ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్లోనే వెంటర్ ఎంటర్ అవ్వగానే అసలు ఏమైందంటే గౌతమ్ అండ్ అశ్విని ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు శివాజీ గారు గురించి ఏమంటు మాట్లాడుకుంటున్నారంటే శివాజీ గారు ఏంటంటే అసలు ఏమో తను మనకి నా డెసిషన్ కరెక్ట్ తీసుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తలేదు నన్ను కావాలని సైడ్కి జరపాలని చూసినట్టు అనిపించింది ఇనిషియేట్ తీసుకోలేదు అని అనిపించింది అండ్ ఏంటంటే శివాజీ గారు ఏం పని కూడా చేస్తలేరు ఎందుకు అని కూడా అనలేదు శివాజీ గారు ఏం పని కూడా చేస్తలేరు సో నాకు ఇబ్బ నాకు ఎందుకో శివాజీ గారి గురించి కొంచెం క్లారిటీ తీసుకోవాలి అందరు అవుట్స్ మెచ్చుకున్నా శివాజీ గారు చాలాసేపు సోఫా మీదనే ఉంటున్నారు పని చేయట్లేదని వాళ్ళిద్దరు డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నారు అర్జున్ అర్జున్ అండ్ ఏంటి అశ్విని అండ్ గౌతమ్ అశ్విని అండ్ గౌతమ్ ఇద్దరు కొంచెము క్లోజ్ అవుతున్నట్టు అనిపించింది సో నెక్స్ట్ విజయలో మనకి ఏం తినిపించి అంటే తేజ అండ్ మన నెక్స్ట్ తేజ అండ్ శోభ ఇద్దరు గొడవ పెట్టుకోవడం చూసినాం అక్కడ మెయిన్ గొడవ ఏంటంటే తేజ వచ్చేసి నువ్వు నా వల్లనే ఆయన నా వల్లనే ఎవరు ఆయన అమర్ నేను ఏం పోమంటుందే నీకు వచ్చి కంటెండర్గా చేసి నీకు వచ్చి నీకు హెల్ప్ చేసిండు నీకు వచ్చి నీకు ఏం ఆడిండు అని తేజ సెవెన్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ అన్నాడంట దాన్ని శోభ తీసుకోలేకపోయింది శోభ ఎంత గట్టిగా వస్తుందంటే నిజం చెప్తున్నా కదా చాలా మంది శోభ వెళ్ళిపోవాలి శోభ వెళ్ళిపోవాలి శోభ వెళ్ళిపోవాలి అంటే నాకు ఏమనిపించింది అంటే నిన్నటి వరకు కూడా అరే పిల్ల ఆడుతుంది లేడీస్లో గట్టిగా ఆడుతుంది కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడుతుంది అంతేనేమో కానీ పోవద్దు అసలు ఎందుకు పోతు పోకుండా ఉండాలి డిజర్వ్ కంటెస్టెంట్సే ఫస్ట్ నుంచి ఫైట్ చేస్తుంది ఉండాలి అని అనిపించింది కానీ ఈరోజు ఆమె సౌండ్ ఆ మెడిటేషన్కి అయితే నాకైతే పిచ్చి లేచింది అసలు ఎంత గట్టిగా అరుస్తుందంటే అది కూల్గా మాట్లాడుకుంటూ డీల్ డీల్ చేసుకోవచ్చు అరే అమర్ చెప్పరా అమర్ నువ్వు నా కోసం ఆడినావా లేకపోతే తేజ చెప్తే ఆడినావా నువ్వు తేజ చెప్తే ఆడినావా అంటే నాకు అసలు ఇష్టం లేదు నేను అసలు ఇది తీసుకొని తీసుకోనని అమ్మర్ మీద లొల్లి పెట్టుకుంటుంది అమర్ మంచి చెప్తుండు లేదు ఫస్ట్ నన్ను తేజ అడిగిండు కానీ నువ్వు అడిగినా నేను శోభ కోసమే అడుగుతా అని చెప్పి నా అమ్మర్ కూల్గానే చెప్తుండు శోభ ఎంత ఇరిటేషన్ తెచ్చిందంటే తేజ అన్ని గట్టిగా నువ్వు ఇట్లా అంటాడు వేరా నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేసింది ఏం లేదురా నువ్వు అసలు ఇలాంటి అందరు నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు నీ గురించి అంటుంది అది నిజమే రాని లూజ్ వర్డ్స్ అన్ని నువ్వు వదిలేసినట్టు అనిపించింది తే శోభ తేజని వాడుకున్నన్ని రోజులు వాడుకొని ఇప్పు
అయితే వీళ్ళది ఎప్పుడు ఉండేది కాదు అని శివాజీ అంటున్నారు అయితే తేజ అక్కడ మళ్ళీ ఏమి వచ్చిన అర్జున్ దగ్గరికి వచ్చి నేను మాత్రం మళ్ళీ అసలు ఎప్పటికీ నేను శోభతో మాత్రం నేను మాట్లాడాను ఆమె వచ్చి మాట్లాడుతూనే మాట్లాడుతాను నేను అసలు మాట్లాడాను అని ఎండు అన్న తర్వాత ఏమంది ఇంకో అమర్ని అమ్ నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చి నువ్వు అమ్మర్ నాకు ముందు నుంచే ఫ్రెండ్ అమర్ని నేను ఎట్లా వదులుకుంటా అని శోభ అన్నదంట మరి మరి నాకు అది చూపించలేదు శోభ హిట్ ఆఫ్ ది దాంట్లో ఎక్కువ మాట్లాడేస్తుంది అసలు ఏదో అర్థం చేసుకోదు ఏం చేసుకోదు ఆమె పాయింట్ రైట్ అన్నట్టు మాట్లాడుతుంది ఇంకా మనం శోభ టూ వీక్స్ భరించాలి ఎందుకంటే ఈ వీక్ మనకి తేజ ఎలిమినేట్ అయిపోయిండు రేపు తేజ ఎలిమినేట్ అయిపోయిన ఎపిసోడ్ కూడా వస్తుంది నేను తేజ ఎలిమినేట్ ఎలిమినేట్ అయిన విషయం నాకు మార్నింగ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది బట్ నేను అది ఏంటి వీడియో లాగా పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా బట్ నేను ఆఫీస్లో ఉన్నా చేయలేకపోయినా అగైన్ రీఎంట్రీ స్టార్ట్ ఈ విధంగా చేద్దామని నేను అనుకుంటున్నా అందుకని ఈరోజు ఎపిసోడ్ కోసం మేము డైరెక్ట్ వచ్చేసినాం సో ఇది జరిగినప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే నాకు ఇక్కడ ఎవరిది తప్పు అనిపించింది అంటే తేజ తప్పు ఉంది ప్రతిసారి ఏడు ఎనిమిది సార్లు అనడం నా వల్లనే అమర్ ఎల్లిండు అన్నది తేజ తప్పు ఉంది కానీ ఆ తప్పుని ఒక ఫ్రెండే కదా ఒక ఇదే కదా దాన్ని శోభ లాగి లాగి హైపర్ చేసిందేమో అనిపించింది ఇద్దరికి ఇద్దరు అట్లనే ఉన్నారులే వాళ్ళ మధ్యలోకి పోతే శివాజీ వాళ్ళకి కాదు మనకు కూడా తలకాయ నప్పే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అని అనిపించింది ఇంకా నాకైతే అమర్ నాకు చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చేసిండు నాకు అమర్ ఇచ్చిందే ఈ టాస్క్ అని చెప్పి చెప్పిరు తర్వాత ఏమైందంటే నెక్స్ట్ షే శోభ శోభ తేజ ఇంకా అంతే నాకు పెట్టాను నువ్వు నాకు కనుక ఒకవేళ తేజ కనుక చెప్పినందుకు నువ్వు వచ్చుంటే మాత్రం నాకు అసలు ఇది క్యాప్టెన్సీ నాకు నచ్చదు అది ఇదని బాగానే అన్నది తర్వాత ఏమైందంటే ఆ రోజు తేజ రోజు నైట్ ఒకటి ఒక క్లాక్ అట్లా కూర్చొని చాలా బాధపడ్డాడు ఆయనకు ఆయనే మోటివేషన్ ఇచ్చుకుండు ఏమని ఇచ్చుకున్నాడు అంటే నువ్వు వచ్చింది దేనికోసము అమ్మ ఇంట్లోకి రావాలి అమ్మ ఇంట్లోకి వచ్చి అమ్మ చూడాలి అదే నీకు పెద్ద గిఫ్ట్ అని తన గురించి తనకు మోటివేషన్ చేసుకుని అది తప్పలేదు అనిపించింది తేజ సేవ్యం బయటపడుతుంది వెళ్ళేటప్పుడు తేజని బ్యాడ్ చేయకపోతే మంచిది అని అనిపించింది నాకైతే కొంచెం ఇవన్నీ చూపించడం ఎందుకు అని అనిపించింది తర్వాత అరవై రెండో రోజు ఉదయం అంటే మనకు ఫ్రైడే ఎపిసోడ్ చూపించారు ఫ్రైడే ఎపిసోడ్లో ఏం చూపించలేదు శివాజీ గారు హ్యాండ్ మంచిగా అయింది సో తను ఇట్లా హ్యాండ్ మీద ఇట్లా ఇట్లా అనుకుంటే మంచిగా చూసుకుంటున్నాడు మొత్తానికి తన హ్యాండ్ అయితే సెట్ అయింది బోల్ అండ్ బిల్స్ చూపించాను ప్రశాంత్ వచ్చి హగ్ చేసుకున్నాడు వాళ్ళకి ఆ బాండ్ ఉంది కాబట్టి నడిచిపోయింది తర్వాత యావర్ అండ్ అశ్విని ఏంటంటే యావర్ వచ్చేసి యావర్ యావర్ అండ్ అశ్విని ఏంటంటే మాట్లాడుకున్నారు అయితే ఇదేమైందంటే ముందు రోజు అరవై రెండు రోజు ముందు రోజు కాకుండా తేజ అది ఈ స్టోరీ అయినప్పుడు ఏమైందంటే దానికి తేజ స్టోరీ అయినప్పుడు తర్వాత ఏమైందంటే ఎవరు వచ్చి శివాన్ని అడుగుతాడు ఏంటంటే అన్న నువ్వు ఎందుకు నా బ్యాగ్ తీసుకోలేదు అని అంటే అరే కాదురా నేను తీసుకుంటా అంటే నువ్వే వద్దని అవ్వదురా అని అంటే నేను ఎప్పటికైనా ఓడిపోయేటోడు నేను తిరిగేటో నువ్వు ఒకసారి నన్ను అడుగుంటే బాగుండేది నువ్వు నన్ను కన్జర్వ్ చేయలేదు అని అన్నాడు అంటే నువ్వు దానికి మనసులో పెట్టుకోకురా బాధ పెట్టుకోకు అంటే లేదన్న నువ్వు అర్జున్ది తీసుకున్నావు నాది ఎందుకు తీసుకోలేదు నేను చాలా హర్ట్ అయినా మన అన్న వాళ్ళు మనకి చేయాలి కదా అని ఫీల్ అయ్యాడు ఎవరు 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 మరి ఇదేంటి గ్రూపిజము ఇదేంటి గ్రూప్ గేమ్ గ్రూప్ గేమ్ కాదా ఇక్కడ శివాజీ ఏమన్నా నేను ఎట్లయినా ఓడిపో ఓడిపోయేటోడు నేరా నేను తీసుకుంటే ఏముంది తీసుకునే ముందు నేను ఆ టైంలో నేను గౌతమ్కి కూడా చేస్తా అని చెప్పిన మళ్ళీ అర్జున్ కూడా సరే అని అన్నాడు నువ్వు నువ్వు బ్యాక్ అయిపోయింది అందుకే కదరా నువ్వైతే అర్థం చేసుకుంటావని అనుకున్నా నేను అందుకని అంటే లేదు నువ్వు రతికని ఎందుకు సపోర్ట్ చేయలేదు రతిక బాధపడదు అని రతిక గురించి మాట్లాడతాడు అసలు ఎవరు ఎంత గలీజ్ అయిపోయింది అంటే నిజం చెప్తున్నా కదా మొన్న కూడా అశ్విని నువ్వు రతికని రతిక గురించి మాట్లాడితే నువ్వు రతికకి సపోర్ట్ చేస్తున్నావు అనేది మాట్లాడితే నీకు ఎందుకు నేను సపోర్ట్ చేస్తే అది నా ఇష్టం నా దాంట్లో నువ్వెందుకు మాట్లాడుతావు అని అశ్విని నేను కూడా కడిగి పారేసాను తనకు నచ్చ తనకు నచ్చింది చేస్తా అంటాడు ఎవరు తనకు నచ్చిన వాళ్ళని ఒక్క మాట అంటే అది అటు ఇటు ఇటు అటు మాట్లాడి దాన్ని పెద్దలు చేసి దాన్ని ఏదో పాయింట్ లాగి నాన్న రచ్చ రభస చేస్తాడు ఎవరికే మొత్తం పోయింది ఎప్పుడైతే రతిక ఎంటర్ ఇచ్చిందో ఎవరికే మాత్రం మొత్తం పోయింది యా నాకు తెలిసి నాకు మంచిగానే అనిపిస్తుంది రతిక రావడం పప్ప అమ్మరికి మై అమరు అమ్మరికి ప్లస్ అమ్మరితో మంచిగా ఉంటుంది అమర్ వాళ్ళతో మంచిగా ఉంటుంది అని అనుకున్న కావాలని శివాజీ అన్న దగ్గర కా కాళ్ళకి దండం పెట్టింది ఎవరితో ఉంటుంది ఓట్ల కోసం అని కానీ తను ఎంత అమరికి టార్గెట్ చేస్తే అమరికి మంచి జరుగుతుంది అటు ఎవరు గేమ్ పాడవుతుంది శివాజీకి యాభైకి కొంచెం ఏంటి కొంచెం ఏడమోహం పెడమోహం అయింది అప్
टीम ए टीम बी अटर टीम बी गेल टीम बी बी अंत आटोमेट दाट प्रशा वीलू सो वाले गेल सुत सो so, इक रात्रि नईन थर्टी की मतलब टीवी स्क्रीन वरल कप वरल कप इंडियन टीम आड़ी अंदर बेस्ट विश्वास दिन वीडियो चूपस्ता वीडियो चूप्चर सो नैक्स्ट वे मल्ला मन नागार्जुन गार फ्रईडे एपिसोड वेलकम टू बिग बॉस अब मन की आफी मन हाउस चला जो एवर रईट एवर रात नागार्जुन गारे कोई क्वेश्चन से प्रॉब्लम की सोल्यूशन दुनार सो मन वालीपोदा एवर के चुदा गौतम वर्स शिवाजी तेज वर्स शोभा एवर की एम गोड़वल चूदा अने ब्रेक आफ्टर ब्रेक अंडो सो ऐस यूजल मल्ल नागार्जुन गार वेल बैक् टू दो अरे हीरो मन कर्तिकार कर्तिक आसम बहुत कर्ति गार इन मंच मंच रोल से सो आई मूवी प्रमोशन कोसम आई मूवी वो जपा दी प्रमोशन कोसम प्रमोशन तो पटे टीम अंदर कुर्चोपे अंदर तो हाई अच्छी तरह वील ऐक्चुअली आम मूवी मोतम डार्क सैड अभी डारक मूवी उ सो मनमेंदे को मन उलटा पुलटा काबी मनमेंटे मन एवर हाउस मेट्स वील डार सैड्स चूदा अने मन कर्तिकार तो अटर फस्ट वे मन अश्विनी लेपतर अश्विनी लेते अम्मा चूडा अंदर बहुत काकते अम्मा पुलल पड़ती इधर डारक सैडर तरवा पलई प्रशांत अपरचित नामेषन अपरचित इपड़ेमो राम ऐंटा शोभा शेटेमो ईम की एंत अंत मंटो अंत बेमक मिसअरस्टांग अमरदीप एमटाड़े ईन की ईन ओम स्ट्रेंथ ईन दिल आ ओम स्ट्रेंथ बैठ पड़ते ईन ने विनर अवता तरह बोले शवाली बोले शवाली गुरी ईन मंत्री लिरीस्ट इमीडियट बोले शवाल अपड़कपड़े कर्ति गारे पाट पड़ा मैं टेंट उ बोले गार बोले गारे शिवाजी प्रशांत पोगे इवन निज अभी एन रोजलू नड़ अंत आयन कावाल अमरदीप टारगेट पे ओर्स पड़ता है विषय तो अर्जुन अर्जुन तो आटल मतमे का हाउस उ आटल आड़न तरह हाउस में वेम चेस्ट हाउस में पार्टिसपेशन उ तेज के एम चपेन तेज की असल तेज गुड़ता चाल डार डारक उ डारक सैड्स उठाइए चे अर्ध गंट पड़ता है अब कर्ति गार अंत आईन अभी डार सैडे उगता अच्छी मर मेरेमंटर कमेंट चपंडी शिवाजी गुरी अड़ते शिवाजी गार अंदर की सपोर्ट उठर इंट मत नड़पस्टर आये आनी आज डार सैड नैक्स्ट यावर गुरी अड़ते यावर फुल सूपर आड़े एम व्यक्ति मंच रिकग्नजी थ्री डे थ्री वीक्स नीचे गेम डन अगर नागसर शोभा फस्ट नागसर शोभा फस्ट लेडी कैप्टन अ चपंगे शोभा ये स्पीच इच्छुक अमर वाले आई अमर की कैप्टनशिप अमर चसा नमर की ना रहा डिप्यूटी अमर आई प्रियांका अच्छे अब अमर आड़ा अमर चाल बड़ा अमर नी कोसम का तुम कैप्टन अवते एट्लो अड़ा चाल बड़ा तर अला शिवाजी फेस माड़पये यावर फेस माड़पये शोभा अच्छे इकडे का कांसप्ट वे थ्री रोज उ फस्ट रोल वे बंगार सैकड़ रोल वे मट्टी थर्ड रोल वे बोग अटे वार आट एटे शोभा चपमन आटे ले सर मेरे चपड़े नी आट बंगार अम्मा कैप्टन आईनावा कैप्टन का मुझे बड़ा अंत शोभा चला हापीग फील नैक्स्ट गौतम से गौतम बेस्ट कैप्टन लेडीस की बहुत सपोर्ट ना गौतम कैप्टनशिपे ना मरेंको जस्ट मैं वाटर सिप गौतम कैप्टनशिपे ना इवर नच्चे मेरे नचिंद ना अर्थम कॉले सो गौतम ने अप्रिशिशन चेसी तरह गौतम कैप्टनशिप अंत बहुत गौतम इंकेम चाल बड़ेवने गौतम ने बंगार में पेटर तरवा तेज तेज नी आटी सारी अंत नी आटे एम लेमें चपंटे सर असल तेज मैं डे बिग बा क्लियर चपिं 
మీ దగ్గర ఏమైతే పోవాల్సిన మీరు కాపాడుకోండి అని అన్నప్పుడు మనం కాపాడుకుని దొంగతనం చేయొచ్చు కదా అని చెప్పేసి మేము శివాజీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగినామండి శివాజీ గారు ఆడొద్దు ఇది ఫాల్ గేమ్ అని అన్నారు అంటే మరి నువ్వు నువ్వు మీ టీం వాళ్ళని అడిగినావు అంటే మా టీం కదా ఆపోజిట్ టీం అంటే మరి ఆపోజిట్ టీం వల్ల అది స్ట్రాటజీ అండ్ కానీ మీకు ఎవరికన్నా తెలిసిందా శివాజీ గారి స్ట్రాటజీ అని శివాజీ గారు జెన్యున్గానే అన్నాడు బాల్స్ ఎత్తడం ఇదంతా ఫాల్ గేమే అని మొత్తం బిగ్ బాస్ టీం మొత్తం దీన్ని ఉల్టా పల్టా అన్నట్టు శివాజీ గారికి పాజిటివ్ రావాలి నెగిటివ్ రావద్దు అని చెప్పేసి నాకు ఈ రోజు తెలిసింది శివాజీ గారు స్ట్రాటజీ అని కానీ శివాజీ గారు అవును అన్నట్టు ఫేస్ పెట్టిండు యాక్టింగ్ నిజంగా ఇది నా స్ట్రాటజీ అని గౌతమ్ కూడా అన్నారు సార్ అంటే గౌతమ్ ఏమంటారు అవును సార్ నేను శివాజీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా పెట్టుకున్నా ఇది దొంగతనం చేయొచ్చు అంటే మరి నువ్వు ఎందుకు చేయలేదు చేయొచ్చు కదా నువ్వు అడిగి చేయాలన్నా మస్తు అడిగి నాగార్జున మీరు చేయాలనుకుంటే మీరు చేయాలి వాళ్ళని వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు వాళ్ళు కాపాడుకోవడానికి ఎన్ననే చెప్తారు ఇది ఫోల్ అనే చెప్తారు లేదు సార్ అక్కడ ఆట మొత్తం ఆగిపోయింది నేను వీకెండ్ అలా నాగార్జున అడిగి తెలుసుకుంటాను తేజ అన్నట్టు ఆడు అడిగేవారికి ఇప్పుడు గేమ్ ఉంటుందా గేమ్ అయిపోయింది కదా అంటాడు మనము ఆటలో ఉన్నప్పుడు ఫౌల్ అంటే ఏంటంటే రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా చేస్తే ఫౌల్ రూల్స్కి రూల్స్ రూల్స్ లేనప్పుడు ఆడే గేము ఎలాంటి గేమ్ అయినా ఆడొచ్చు రూల్స్ వ్యతిరేకంగా ఆడకపోతే అది ఫౌల్ గేమ్ కాదు రూల్స్ వ్యతిరేకంగా ఆడితే ఫౌల్ గేమ్ అని క్లారిటీ ఇచ్చిండు ఇక్కడ బఫూన్స్ అయింది ఎవరు తేజ గౌతమ్ వీళ్ళ గ్రూప్ అంతా అయితే శివాజీ గారు నిజంగానే చెప్పారు ఫౌల్ గేమ్ ఆడద్దు ఫౌల్ గేమ్ ఆడద్దు అని దొంగతనం చేయొద్దు అని ఎందుకంటే ఆయన చేయడం బాగాలేదు కాబట్టి అదొక స్ట్రాటజీ అని ఈరోజు బిగ్ బాస్లో ఇది సాటర్డే ఎపిసోడ్లో చెప్పేసారు కానీ నాకు అది పెద్ద అనిపించలేదు నాగార్జున గారు ఏదో శివాజీ గారికి సపోర్ట్ చేసినట్టు అనిపించింది మరి మీకు ఏమైనా అనిపించిందా కింద కమెంట్ చేయండి తర్వాత నువ్వు ఫూల్ అయిపోయినావు మరి వాళ్ళు చెప్తే నువ్వు విన్నప్పుడు ఫూల్ అయిపోయినావు అన్నాడు తర్వాత శివాజీని లేపాడు శివాజీని లేపేసి శివాజీ మరి నువ్వు ఏంటి ఇది స్ట్రాటజీ ఇయ్యా లేకపోతే నువ్వు కావాలనే ఫోల్ ఆడదంట అది నా స్ట్రాటజీ అని ఆయన కూడా చెప్పాడు సో అయిపోయింది ఇక్కడ ఏమైందంటే మీకు ఎవరికన్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా క్లియర్ చేసుకునేటివి అని అడిగిండు అంటే ఎవ్వరిని చెప్పలే సరే మీరు సపరేట్గా మాట్లాడాలనుకుంటే కన్ఫ్యూషన్కి రండి అంటే మన గౌతమ్ లేపిండు లోపలికి వెళ్ళిండు అసలు ఏం గౌతము ఏంది నాకైతే గౌతమ్తోనే ఆయన నాగార్జున సార్ కన్ ఏంటి ఏదే ఇద్దరి మధ్యలో ఆయన కమ్యూనికేషన్ ఉందో చాలా బోరింగ్ అనిపించింది లాగి లాగి లాగినట్టు అనిపించింది ఏంది అసలు మ్యాటర్ అయింది అశ్విని అంటే వీళ్ళందరూ గ్రూప్గా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఏంది ఎవరైతే క్యాప్టెన్ అయినారో వాళ్ళని తీసేయాలంటే దాంట్లో ఫస్ట్ గౌతమ్ పేరే చెప్పిండంట వాళ్ళందరూ గ్రూప్గా అనుకుని చెప్పిందంట అశ్విని అశ్విని చెప్పినందుకు గౌతమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి గౌతమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి శివాజీ గారు నన్ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పిండు ఇదే మ్యాటర్ కుచ్చి కుచ్చి తిప్పి తిప్పి దాన్ని గంట గంట మాట్లాడిరు అప్పుడు నాగార్జున గారు అన్నారు ఇది నువ్వు విన్నావా అంటే లేదు సార్ అశ్విని చెప్పింది అన్నాను అశ్విని చెప్తే నువ్వు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినావు మరి శివాజీ గారు నీకు అట్లా చేస్తావంటే నన్ను టార్గెట్ చేస్తాను టార్గెట్ ఎవరన్నా చేస్తాడా సరే లోపల పోయి హౌస్ మేట్స్ నడుదామంటే వద్దు అంటాడు మళ్ళీ హౌస్ మేట్స్ నడితే క్లారిటీ వస్తుందంటే సరే అంటాడు హౌస్ మేట్స్ దగ్గరకు వచ్చి శివాజీ గారు ఏమన్నా గౌతమ్ కన్యాణం చేసిన అంటే ఎవరు నో అంటారు మరి శివాజీ గారు ఏమన్నా గౌతమ్ని తీసేద్దామన్నారంటే లేదంటే అందరం గ్రూప్ కలిసి చేసినామని అమర్ చెప్తాడు ప్రియాంక చెప్తుంది అర్జున్ చెప్తాడు క్లారిటీ ఇస్తాడు గౌతమ్ నమ్మడు గౌతమ్ ఏంది అసలు గౌతమ్ పెట్టే పాయింట్ కరెక్ట్ ఉంటుంది కానీ తిక్క తిక్క పెట్టి అశ్విని లేపడితే అశ్విని అన్యాయం చేసిన అంటది అశ్విని ఏం చెప్తుంది నాకు అట్లా అనిపించింది అంటది తర్వాత నేను పిల్లలు అంటారు అసలు అది మొత్తం సుత్తి అబ్బా మొత్తానికి గౌతమ్కి అయితే ఒక క్లారిటీ ఇచ్చిండు శివాజీ ఆడ మళ్ళా గొప్పడయ్యిండు అని అనిపించింది నాకైతే నాకు అది చెప్పాలని ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తలేదు అబ్బా అది మీకు ఏమైనా అనుకోండి తర్వాత శోభ ఆట బంగారం అయింది గౌతమ్ని ఈ విషయం అయింది శివాజీ అండ్ ఆవర్ కూడా కొంచెం మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ వీళ్ళందరూ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసినట్టు అనిపించింది అదేదని మాట్లాడండి కొంచెం హౌస్ మేట్స్తో డిస్కషన్ చేసినప్పుడు గౌతమ్ శివాజీకి ఏమైనా అన్యాయం చేసిందంటే అట్లా ఏం లేదు అనిపించింది అమర్దీప్ ఏమన్నా టాస్క్లు ఆడడం అందరం మీ డిస్కషన్ డెసిషన్ టాస్క్లు ఆడడం అందరి డెసిషన్ అందరం ఇదే ఉంది అని అనిపించింది అప్పుడు గౌతమ్ నేమ్ అడిగిందంటే నువ్వు అన్నావు కదా శివాజీ నీ ఒక్క నీ ఒక్కరి గురించి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది కాదు నువ్వు ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినావు నువ్వు డైరెక్ట్ బోలేని తీసేయమని నువ్వు డిక్లేర్ చేసినావు ప్లస్ నువ్వు ప్రతి ఒక్కరిని ఇండ
ఇదంతా ఒక పెద్ద స్టోరీ లాగా ఉంది కానీ మ్యాటర్ ఏం లేనట్టు అనిపించింది సో బోలెన్ లే పడితే లేదు సార్ అందరు కలిసి డెసిషన్ తీసుకుంటే అయిపో ఆయన డైరెక్ట్ డిక్లేర్ చేసాడు అందుకని నేను అడగలేదు మరి బోలెన్ నువ్వు ఎందుకు స్టాండర్డ్ తీసుకోలేదు అంటే బోలే నీ ఆటకి నువ్వు ఎంత ఇస్తావు అంటే మీరు చెప్పండి సార్ అంటే మిమ్మల్ని మట్టిలో వేయచ్చు ఎందుకంటే మీ దగ్గర బ్లాక్ బాల్ ఉంది బ్లాక్ బాల్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేసినావు అంటే నేను స్వాప్ చేసినప్పుడు నువ్వు వీటి వచ్చినప్పుడు బ్లాక్ బాల్ తెచ్చుకోవాలి ఎందుకు తెచ్చుకోలేదు ఇప్పుడు ఆట వేరేలా ఉండేది అన్నది నేను ఆల్రెడీ ఇది గెస్ట్ చేసిన యాక్చువల్లీ ఇది గెస్ట్ చేసి నేను మా చోటుతో కూడా అన్నా బ్లాక్ బాల్ బోలేకి వచ్చినప్పుడు బోలే బ్లాక్ బాల్ తెచ్చుకోవాలి కదా అని అన్నా అక్కడ స్టాండ్ తీసుకోలేదు నువ్వు నీది నువ్వు ఎందుకు తెచ్చుకోలేదు అని అడిగిండు నాగార్జున మంచి మంచి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చిండు నాగార్జున ఎంత ఓపెన్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తుడు పాపం ఫైవ్ వాళ్ళకి సిక్స్ వాళ్ళకి ఓటీటీ వాళ్ళకి ఛాన్స్ లేదు అబ్బా ఇంత డైరెక్ట్గా అసలు చెప్పలేదు వాళ్ళకి ఎట్లా పడితే అట్లా వాళ్ళు గేమ్ ఆడేసారు కానీ ఈ సెవెన్ వాళ్ళకి అయితే ఎంత మంచి ఇన్పుట్స్ అంటే ఒక్కొక్క ఇన్పుట్ ఆనిముత్యం వాళ్ళు తీసుకుంటే అది ఆనిముత్యం అయ్యి ఇట్లా యూజ్ అవుతుంది అట్లా అనిపించింది నాకు సో గౌతమ్కి నువ్వు ఏమాడుతున్నావు నువ్వు నువ్వు ఆట ఆటకైతే నీకు బంగారం కానీ నువ్వు చేసేటివి అవన్నీ క్లారిటీ తీసుకో అశ్విని నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది చెప్పుడు మాటలు ఇంటి ఇట్లానే ఉంటుందని చెప్పాను బోల్ వచ్చేసి నువ్వు వీక్ కంటెస్టెంట్స్ కాబట్టి నువ్వు బ్లాక్ బాల్ దొరికినా నువ్వు తీసుకోలేదు కాబట్టి నేను నువ్వు మట్టిలో పెడుతున్నా అన్నాడు బ్రతికను లేపిండు బ్రతికను లేపి నువ్వు బొగ్గులో పెడుతున్నామ్మా నీకు అంటే ఎందుకు అంటే లాస్ట్ వీక్ అని ఇవి బాగానే అన్నా అంటే నువ్వు లాస్ట్ వీక్ అని ఈ వీక్ ఏం ఆడినావు అని అడిగిండు అంటే నేను బాల్స్ కలెక్ట్ చేసిన అని అన్నాడు బాల్స్ కలెక్ట్ చేస్తే అయిపోతుందా ఆ తర్వాత ఇంకేం ఆడినావు అని అన్నాడు అంటే లేదు ఆడదంటే ఇట్లనే కనుక ఆడితే కనుక సెకండ్ టైం వచ్చిన నువ్వు ఈజీగా వెళ్ళిపోతావు ఇంటికని డైరెక్ట్ చెప్పిండు తర్వాత అమ్మని లేపారు అమ్మని నువ్వు బంగారంలో పెట్టాల్సిందే నిన్ను అన్నాడు అంటే అందరూ చాలా అసలు శివాజీ వీళ్ళందరూ అసలు నువ్వు చాలా బాగా ఆడినావు గేమ్ అట్లనే ఆడాలి నువ్వు శోభ కోసం ఆడితే ఎంత బాగా ఆడినావు నువ్వు నీ కోసం కూడా అంత బాగా ఆడాలి నువ్వు చాలా బాగా ఆడినావు చాలా చేసినావు సూపర్ 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 అని అన్నాడు లేదు సార్ నేను శోభ కోసం ఆడినా నేను నా కోసం ఆడినట్టే అనిపించింది అమ్మరికి మాత్రం చాలా హెచ్ అప్ చెప్పారు మీరు అనుకోవచ్చు మీరు ఇంతగానో అమ్మరికి ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తారు డే వన్ నుంచి నాకు అమ్మది తెలుసు ఒక రోజు ఎక్కుతాడు ఒక రోజు ఒక మంచి ప్లేస్కి వస్తాడు పొజిషన్కి వస్తాడు నాకు శివాజీ గారి కన్నింగ్ తెలుసు మీకు చెప్పిన అమ్మర్ గారు మంచి మంత్ అమర్ది ఎలా ఉంటుంది ఏందో చెప్పిన పల్లయ్య ప్రశాంత్ బిహేవ్ చేసేది చెప్పిన ఈ మధ్య పల్లయ్య ప్రశాంత్ కూడా చాలా నచ్చుతున్నాడు నాకు శివాజీ కన్నా పల్లయ్య ప్రశాంత్ అమర్ ఇద్దరు బాగా నచ్చుతున్నారు అంటే నా ఒపీనియన్ ఎవరు గేమ్ చెడగొట్టుకుంటున్నాడు లేకపోతే మంచుగానే ఉండేది ఇక రతిక అయితే ఎవరిని పాడు చేస్తుంది సో శోభ చెట్టి అరుస్తుంది ఇవన్నీ తెలిసింది ఎవరేమో నిన్ను మట్టిలో పెడతా ఎందుకంటే నువ్వు గేమ్ అసలు ఆడతలేవు నువ్వు ఒక మనిషి చుట్టే తిరుగుతున్నావు అది తగ్గించుకో అని చెప్పేసిండు ప్రియాంకరం బంగారంలో పెట్టిండు తేజ కోసం మంచిగా ఆడినవని తర్వాత ఏమైంది నెక్స్ట్ ప్రియాంక నేను మంచి చేస్తాను లేక మా బంగారంలో పెట్టేదాన్ని మట్టిలోకి పెడుతున్నా నీ కోసం కూడా ఆడు అని అన్నాడు ప్రశాంత్ని బంగారం అని పెట్టేసిండు అదేంది అంటే ఇక్కడ బాగుంది ప్రశాంత్ని బంగారం అంటే నువ్వు నిన్ను ఫస్ట్ టైమే డెడ్ పెట్టింది అంటే నీకు ఎంత భయపడ్డారు వాళ్ళు అంటే నువ్వు మంచిగా ఆడతావనే కదా నువ్వు బంగారమే అంటే చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు ప్రశాంత్ అయితే నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తూ వచ్చింది దాన్ని పెద్ద దానికన్నా కానీ నాకు శివాజీ గారు వచ్చి వాడు అంతే బాబు గారు నేను యాభై రోజుల నుంచి చూస్తున్నట్టు నేను ప్రశాంత్తో మాట్లాడుతుంటే నువ్వు ఎందుకు వస్తున్నావు మధ్యలో సపోర్ట్కి అని డైరెక్ట్ అడిగేసిండు నాగార్జున అంటే నువ్వు వేరే వాళ్ళకి రావు కానీ ప్రశాంత్కి వస్తా నేను అందరికి వస్తానండి కుమ్మడికాయ దొంగెవరంటే భుజాలు నడుపుకున్నట్టు నేను గౌతమ్కి వస్తానండి నేను అందరికి వస్తానండి అదండి ఇదండి అంటాడు లేదు అట్లా రావద్దు అని చెప్పేస్తాడు అశ్వినికి ఏమో బొగ్గు పెట్టేస్తాడు నువ్వు మంచిగా ఆడలేదని అర్జున్కి ఏమంటాడు బంగారమే నువ్వు బాగానే ఆడినావు అంటే శోభ ఏమంటుంది మాకేం ఆడలేదు ఆయన అని అంటుంది లేదు మాకు ఏమిలో బాగా ఆడిండు అని అక్కడ కొంచెం ఫన్నీగా అవుతుంది తర్వాత ఏమవుతుంది శివాజీని పిలిచి మీరు హ్యాండ్ అట్లు ఉన్నా కూడా మీరు బాగా ఆడారు అని చెప్పి బంగారంలో పెడతారు పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే చిన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ మధ్యలో ఏమవుతుంది అంటే బాబు గారు గౌతమ్ ఇష్యూ అయినప్పుడు ఇట్లా నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు నన్ను వే నన్ను టార్గెట్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నేను ఏం చేసిన అంటే బాబు గారు ఇట్లా అనుకుంటాడు అని చెప్పేసి నేను గౌతమ్కి కూడా నేను ఆడతా అని చెప్పిన కానీ గౌతమ్ వద్దన్నాడు నేను గౌతమ్ నేను అసలు వేరే వాళ్ళని తీద్దాము అంటే నేను కావాలని ఎవరిని తీసేసినా ఎవరి
అండ్ లాస్ట్కి ఏమంటాడు నాగార్జున గారు నువ్వు ఈ వెండిపోటు పొడుస్తున్నావు అని హౌస్లో అందరి అభిప్రాయము నువ్వు ఏంటంటే అనుకుంటున్నారు హ్యాండ్ ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అయ్యింది లేదు సార్ అట్లాంటిది ఏం కదంటే హ్యాండ్ ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అయింది మంచి కాదు అని చెప్తాడు సో చెప్పేసిన తర్వాత అయితే ఇప్పుడు ఈరోజు మంచి మంచి ఇన్పుట్స్ ఏంది అమ్మర్ నువ్వు సూపర్ ఆడుతున్నావు నువ్వు ఇట్లనే ఆడితే విన్నర్ నువ్వే పోవాలని అన్నాడు అర్థమైందా శోభా నేం చేసి నువ్వు కెప్టెన్ అయినావు అని గొప్పగా చెప్పాడు బౌల్ అయినా నువ్వు మంచిగా ఆడినావు కానీ నువ్వు నువ్వు ఎందుకు స్టాండ్ తీసుకోలేదు అని చెప్పాడు అక్కడ ఏమైంది మళ్ళా మన అశ్విని ఏం చెప్పి నువ్వు పుల్లలు పెడుతున్నావు తగ్గించుకోవాలి గౌతమ్ ఏంది నువ్వు కన్ఫ్యూజన్ వాళ్ళది వీళ్ళది వింటున్నావు నీది కరెక్ట్ కదండి శివాజీతో ఏమన్నా నువ్వు వెండి పొట్టు పొడుస్తున్నావు నువ్వు చూసుకో నువ్వు వసంతు ప్రశాంత్ గురించి ఎందుకు మధ్యలో వస్తావు ఇవన్నీ చెప్పిండు మళ్ళీ అర్జున్కి ఏమని చెప్పిండు నువ్వు హౌస్లో ఉంటున్నావు కానీ ఆటలు తప్పితే ఇంకేం లేదని చెప్పిండు తేజకి ఏం చెప్పిండు నువ్వు వేస్ట్ అని చెప్పిండు నువ్వు అన్నిట్లో వేస్ట్ కాకపోతే గే గేమ్ బాగా నువ్వు తేజ చెప్పిన గేమ్ గురించి బంగారం పెట్టి గేమ్ మట్టిలో పెట్టి బంగారం మట్టిలో పెట్టి గేమ్ బాగా ఆడినావు అని చెప్పిండు సో ఓవరాల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ వచ్చేసి ఇది ఈరోజు ఎపిసోడ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కొంచెం లైక్ చేయండి షేర్ చేసి సబ్స్క్రై సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కొంచెం కమెంట్స్ పెట్టండి చాలా డేస్ తర్వాత రివ్యూ కాబట్టి కొంచెం అటు ఇటు చెప్పి ఉండొచ్చు కానీ సపోర్ట్ చేయండి ఇప్పటి నుంచి రెగ్యులర్గా రివ్యూస్ ఇస్తాను ఈరోజు ఎపిసోడ్ చాలా లెంత్ ఉంది కానీ నేను షార్ట్ కట్ చేసి చెప్తున్నా చెప్పాలనుకుంటే ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ లెంత్ అవుతుంది నేను అట్లాంటి ఎపిసోడ్స్ పెట్టదలుచుకోలేదు స్వీట్గా షార్ట్గా పెట్టాలనుకుంటున్నా నాకు ఓవరాల్ ఎపిసోడ్లో మీకు ఏం నచ్చిందో నాకు చెప్పండి నాకైతే ఈ వీక్ మొత్తం చాలా బాగా నచ్చింది ఎపిసోడ్స్ అని నాకు ఎవ్రీ డే చేద్దాం చేద్దాం అనుకుంటున్నా చేయలేకపోతున్నా రేపు మటి నుంచి మాత్రం నేను తొందరగా వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ